ఉల్లిపాయ ధర మార్కెట్ లో నూట యాభై రూపాయల నుండి నూట ఎనభై రూపాయల వరకు పలుకుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం రైతు బజార్ ద్వారా కేజీ ఇరవై ఐదు రూపాయలకు సరఫరా చేస్తున్న సందర్భంలో నగరంలోని ప్రజలు రైతు బజార్ వద్ద క్యూ కడుతున్నారు లాయర్పేట రైతు బజార్ వద్ద ఉల్లిపాయల కోసం కిలోమీటర్ దూరం వరకు క్యూ కట్టారు రేషన్ కార్డు చూపించి ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ తెలిపారు ఉదయం ఏడు గంటల నుండి పది గంటల వరకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు ఉల్లిపాయలు సప్లై చేస్తున్నామన్నారు టైంతో నిమిత్తం లేకుండా సమయానికి క్యూ లైన్ లో ఉన్న వారి అందరి రేషన్ కార్డులు తీసుకుని సప్లై చేస్తున్నామని అన్నారు ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదంటారు అలానే మనం ఇంట్లో చేసుకునేటువంటి పదార్థాలలో ఉల్లిపాయ లేందే ఆ టేస్ట్ అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఉల్లిపాయల ధర వంద రూపాయలు పై నా పెరిగినా సరే ఉల్లిపాయలు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా జనం బారులు తీరి కనిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఉల్లిపాయ కూరలో లేకపోతే ఆ మొద్ద కూడా దిగినటువంటి సందర్భంలో నిన్నటిదాకా కేజీ ఐదు రూపాయలు అమ్మినటువంటి ఉల్లిపాయలు ఈరోజు వంద రూపాయలకు పైన ధర పలకడంతో రైతు బజార్లో సబ్సిడీ రూపంలో ఇచ్చేటటువంటి ఉల్లిపాయల కోసం ఇక్కడికి ప్రజలందరూ కూడా బారులు తీరి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ కేజీ ఇరవై ఐదు రూపాయల లెక్కన రేషన్ కార్డు కానీ ఆధార్ కార్డు కానీ తీసుకుని వస్తే వీళ్ళకి ఇచ్చేదానికి ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో ఏర్పాటు చేసింది కాబట్టి ఈరోజు ఉల్లిపాయల కోసం చూస్తే మనకి ఎలక్షన్ జరిగేటటువంటి దృశ్యం మనకు కనిపిస్తుంది ఓట్లు వేయడానికి ఏ విధంగా అయితే ప్రజలు బారు తీరి ఉంటారో ఉల్లిపాయల కొనుగోలు కూడా ఈరోజు ప్రజలు బారు తీరినటువంటి సందర్భం కనిపిస్తుంది దీనికి నిర్ణీతమైనటువంటి సమయాన్ని కూడా కేటాయించారు అయినా కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్యూలో ఉన్నటువంటి అందరికీ ఇవ్వటానికి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జి ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి రైతు బజార్లో ఉల్లిపాయల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఏ సమయంలో ఇస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎంత ఉదయాన్నే ఏడింటికి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఆరు నలభై ఐదుకి స్టార్ట్ చేసేసేసి పదిన్నర వరకు పంపిణీ చేస్తున్నాం మనిషికి ఒక కేజీ చొప్పున అందరికి అందించగలుగుతున్నాం అంటే మీకు ఆ కేజీ ఇవ్వాలంటే మనిషిని ఏ విధంగా గుర్తిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా కార్డు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఆధార్ కార్డు కానీ రేషన్ కార్డుకి కానీ ఒక కేజీ చొప్పున వాళ్ళకి అందజేస్తున్నాం సార్ అంటే మీరు నిన్నత సమయం బోర్డు కూడా అక్కడ వేశారు క్యూ లైన్ చూస్తే ఏమో చాలా పెద్దది ఉంది వీళ్ళందరికీ ఇచ్చి పంపిస్తారా ఆల్రెడీ పది ఇంటికి లాస్ట్ కార్డు తీసుకున్నాం సార్ వాళ్ళకి అందరికి అయ్యేటప్పటికి పదకొండు పన్నెండు అయినా కానీ వాళ్ళకి అందజేసి వెళ్తాం క్లోజ్ చేస్తాం ఇలా ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మేము కంటిన్యూషన్ ఇస్తున్నాం సార్ ఇప్పటికీ ఒక వన్ మంత్ నుంచి ఇస్తానే ఉన్నాము ఇంకా బయట రేట్లు తగ్గేదాకా ఇదే కంటిన్యూషన్ చేస్తాం ప్రభుత్వం నుంచి మీకు కావాల్సినటువంటి సబ్సి సబ్సిక్వెంట్గా మీకు స్టాక్ ఉందా వస్తుంది సార్ రోజు మార్చి రోజు లారీ ఎనిమిది టన్నుల దాకా వస్తుంది మూడు రైతు బజార్లకి అందరికీ అందజేస్తున్నాం ఉదయం పూట ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఉదయం ఆరు ఉదయం ఆరు నలభై ఐదుకి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఈవినింగ్కి ఫోర్ ఫోర్ టు సెవెన్ వరకు ఇస్తున్నాం అంటే క్యూలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి కార్డులు సేకరించి అందరికి ఇస్తున్నారు ఇస్తున్నాం సార్ ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన ఉంది ప్రజల నుంచి మంచి స్పందనే ఉంది సార్ ఇంకా రెండు కేజీలు కావాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ అందుబాటులో లేక ఒక కేజీ మొదటకు అందరికి అందాలని ఆ కేజీ మొదటకు ఇస్తాం ఇక్కడ ఉల్లిపాయల రేట్లు బాగా పెరిగినాయి మీరు కూడా ఉల్లిపాయలు కొనుగోలుకు వచ్చారా ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ అదే మా నాలుగు రోజుల క్రితం ఎత్తకి వెళ్ళాను అప్పుడు పట్టింది ఒక గంట పైన పట్టింది ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారా ఇచ్చారు ఏమేమి తీసుకున్నారు మీ దగ్గర మామూలు అది రేషన్ కార్డు తీసుకున్నారు ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంది మీరు దీనికోసం వచ్చారా ఉల్లిపాయలు లేకుండా అసలు వంట చేయలేరా చేయలేమండి ఎట్లా చేస్తాం ఉల్లిపాయలు కావాలి కదా మరి దేనికి అవసరం అంటారు ఉల్లిపాయలు కూరల కూర చేసుకోవాలన్నా ఉల్లిపాయ కావాలా ఉప్మా చేసుకోవాలన్నా ఉల్లిపాయ కావాలా దోశ పోసుకోవాలన్నా దేనికైనా ఉల్లిపాయ అవసరం కదండి గతంలో ఎంత ఉంది ఉల్లిపాయ రేటు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఈ గతంలో ఇంతకుముందు తక్కువే ఉందండి పాతి రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు అట్లా ఉండింది ఇప్పుడు ఎక్కువ రేటు పెరిగింది కాబట్టి ఇలా కిలో నిలుసాల్సి వస్తుంది సార్ ఎంతసేపు అయింది మమ్మీ వచ్చి మేము వచ్చి వచ్చి గంట అయింది రెండు గంటల టైం పట్టింది ఎన్ని ఇస్తారంట ఇక్కడ కిలో ఇస్తారంటండి ఏం తీసుకొచ్చారు మీరు ఆరోగ్య ఆధార్ కార్డు తీసుకొచ్చారు ఆధార్ కార్డు మా నువ్వు కూడా వచ్చావు నువ్వు కూడా ఇంట్లో వంటలు చేస్తుంటావా 
వంట రాని అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటుందండి ఆ వంట అందరికీ వస్తుంది ఉల్లిపాయలన్నీ ఏ వంట చేసుకోలేము అదే కదా రుచి అనేది అందుకని వచ్చాం ప్రతి ఒక్క పదార్థంలో ఉంటాయి చట్నీలో తప్ప అంతే కదా అంతే కదా ఉల్లిపాయ కంపల్సరీ కానీ ఎందుకు ఇంత రేట్లు పెంచారో తెలియట్లేదు ఒక్కసారిగా ఇంత రేట్లు అంటే ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు నార్మల్ వాళ్ళు ఉంటారు నార్మల్ వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అంటే వాళ్ళకు కూడా పదివేలు ఇరవై వేలు అట్లా వస్తుంటాయి కానీ వాళ్ళకి కష్టమే గవర్నమెంట్ అనగానే ఎక్కువ శాలరీలు అనేవి రావు వాళ్ళకి కష్టమే కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఉండదు రేపు నుంచి రేషన్ కార్డు అంటున్నారు మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అంతే కదా అది ఆలోచించి తగ్గిస్తే బాగుంటుంది గంట పైన గంటన్నర పైన అయింది మధ్యలో దోరుతున్నారు ఏం వంటల మధ్యలో దోరుతున్నారు ఏందని అడిగితే నీకేంది బాధ అంటున్నారు ఇక్కడ లాస్ట్ కట్ట తీసుకున్నారు అయినా మధ్యలో వచ్చి దోరుతున్నారు అదే ఉంటే మా ఇష్టం అంటున్నారు ఇంకా మేమేం చేస్తాం నోరు నోళ్ళదే రాజ్యం అది కాదు ఏ జావ నుంచి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఉంటే మేడం మీకు కార్డు తీసుకున్నాం వెళ్ళిపోయింది అని అంటారు వెళ్ళిపోయి ఇంటికి మళ్ళీ ఆ చెవుల నుంచి ఇక్కడ ఆటోలకి డబ్బులు పెట్టుకొని రావద్దా మేము ఈ ఆటోలకి ఏం కాసిని తీసుకుంటున్నారు ఆ ఇరవై రూపాయలు ఆటోకి పోవాలి ఇక్కడ పాతిక రూపాయలు అనేక వస్తుంది ఎల్లండి మీ కార్డు తీసుకున్నాం ఎంతసేపు వెళ్తారు పోటో రావడం టైం కాదు ఇక్కడ నుంచి అవడం టైం పడుతుంది మాకు పాతిక రూపాయలు అయితే గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏడికేందండి అంతలో బాధ లైన్ లో నుంచి వెళ్ళమంటున్నారు ఎట్ట వెళ్తాం ఇక్కడ ఎంతసేపు నుంచి ప్రాణం ఉసూరు మంది వెళ్ళిపోతుంటే తీసుకోలా అయినా నుంచున్నాము అదిగా సార్ ఉన్నంత వరకు జనం చాలా ఉన్నారు కదా ఉల్లిపాయలు బాగా ఇస్తున్నారు అయితే టూ డేస్ ఒకసారి వస్తున్నాయి అయితే అంతలా దేశం మీద ఇంతలా మందికి సప్లై చేయాలంటే కొంచెం రోజు మార్చి రోజు ఇవ్వడం అనేది సహజమే అయితే ఉదయము ఆరు నుంచి ఉదయం పదిన దాకా ఇస్తా అని చెప్తున్నారు అది ఎంతో విజయం తెలియదు ఇట్లా సాయంత్రం కూడా ఆరు నుంచి నాలుగు నుంచి ఎనిమిది దాకా ఇస్తున్నారు సప్లై బాగానే ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఫ్యూచర్లో వర్షాలు తగ్గుతాయి ఏమన్నా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ నుంచి వస్తే మనకి ఏమైనా ఉల్లిపాయలు తగ్గుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తపరుస్తున్నాము ఉల్లిపాయలు లేకుండా వంట చేయలేవా చేయలేవు ఎందుకని ఉల్లిపాయ ఉంటేనే ఏ కూరలోనైనా ఉల్లిపాయ ఉండాలి మరి అట్లా ఎంత రేటు ఉంటే అట్లా అంతకు ముందు యాభై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఉంది మరి ఇప్పుడు వారం రోజుల నుంచి పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా ఎన్ని ఇస్తారట తెలియదండి ఒక్కొక్క కేజీ ఇస్తున్నారు ఆ కేజీ ఉల్లిపాయలు మేము ఏం కూరలు చేసుకునేవి ఎన్నాలు తినేవి ఉల్లిపాయలు కోసినా కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఉల్లిపాయలు కొనాలన్నా కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉల్లిపాయలు పంట దిగుబడి తగ్గడంతో ఇప్పుడు రేట్లు విపరీతంగా పెరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఉల్లిపాయల కోసం ఆ ప్రజలందరూ బారులు తీరినటువంటి సందర్భం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు లేకుండా మనం ఏ కూర చేసినా సరే రుచిగా ఉండదనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ వ్యక్తం చేస్తున్నారు తప్పనిసరిగా కూరల్లో ఉల్లిపాయ వేస్తేనే దానికి రుచికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉల్లిపాయ అనేది అవసరమైనటువంటి పదార్థం నిత్యావసరాల్లో కాబట్టి ప్రభుత్వం వారు కూడా కేజీ నుంచి రెండు కేజీలు కానీ ఇంకా ఎక్కువ మోతాదులు కానీ పెంచి అందరికీ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి టైం లిమిట్ లేకుండా ముఖ్యంగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎంతమంది వచ్చినా సరే అంతమందికి ఇచ్చే రకంగా కనుక ఏర్పాట్లు చేసినట్లయితే మళ్ళీ పంట దిగుబడి వచ్చిన తర్వాత రేట్లు తగ్గుతాయి కాబట్టి ఇటు తిరిగి ఈ లోపల ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రేట్లో ఎవరికి ఎన్ని కావాలో అన్ని నిరంతరం కనుక సప్లై చేసినట్లయితే ఈ డిమాండ్ తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుందని ప్రజలు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ బసవరాజుతోటి పొన్నూరు శ్రీనివాస్ సత్యా న్యూస్ ఒంగోలు